Salut, salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Asus d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Comme toujours, nous allons découvrir des applications Android super utiles pour votre téléphone Android. Si tu es passionné de ce genre d'applications, de ce genre de vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à partager cette vidéo à tes amis pour que eux aussi puissent découvrir aussi ces applications Android qu'on découvre ensemble. Donc comme je vous disais, aujourd'hui nous allons découvrir une série d'applications. Déjà pour la première application que nous allons découvrir ensemble, je reviens encore sur cette magnifique application que je vois que certaines personnes ne l'ont toujours pas. Il s'agit de l'application ChatGPT. ChatGPT ici, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'application d'intelligence artificielle préférée de tous. Voilà, elle est enfin disponible sur la plateforme iOS et Android. Donc déjà, chaque GPT est désormais disponible sur ces deux OS mobiles, fonctionnant sans trop de problèmes. Il s'agit essentiellement de la même chose que la version navigateur. Et au moment de la publication, vous pouvez aussi vous engager sur la version euh chat gpt4 pour, pour 20 de l'autre mais déjà pour cette version qui est gratuite vous avez absolument toutes les fonctionnalités comme je l'ai dit et je l'ai répété aussi si euh, tu es que ce soit étudiant ou bien tu es tu travailles tu dois forcément avoir cette application là parce que elle va t'aider énormément je suis vraiment étonné que certains travailleurs ne savent même pas encore c'est quoi on appelle chat gpt parce que elle est vraiment magnifique vous voyez que lorsque je viens ici vous avez votre historique qui est là Ce qui est vraiment génial avec ça, c'est que vous avez l'historique ici. Donc, tout ce que vous avez eu à faire comme recherche, imaginez que vous avez recherché, par exemple, euh, je sais pas, des, des informations et vous voulez continuer. Parce que c'est comme une causerie. Hein. Quand vous venez ici et vous demandez, j'ai besoin, j'ai besoin euh, de d'un rapport, voilà, j'ai besoin euh, d'un exemple, d'un exemple de rapport, par exemple de mission de terrain de terrain et vous envoyez bien sûr voilà un exemple simplifié c'est à dire que vous n'avez vraiment pas besoin de, de partition internet tout tout c'est comme vous avez cette possibilité là de discuter en fait avec la de, de, de avec l'intelligence artificielle alors si vous voulez plus de détails vous écrivez vous besoin de plus de détails vous voyez c'est vraiment bon et ça va vous faciliter la tâche je suis vraiment étonné que certaines personnes ne connaissent pas encore ça parce que si tu es dans ton travail tu vas voir que ton patron va toujours dire que tu es formidable parce que si tu donnes une tâche il suffit de venir ici tu poses des questions et tu vas voir que tu vas pouvoir rendre le travail super super rapidement voilà, super, super rapidement. Donc, l'application en elle-même, c'est ChatGPT. Je voulais vous présenter ça. J'avais déjà présenté. Mais je vois que certaines personnes ne l'ont toujours pas. Voilà. Pour la deuxième application que nous allons découvrir ensemble, il va s'agir de Testra SMS. Voilà. Testra SMS, que vous le vouliez ou non, le SMS est vraiment toujours un mode de communication de nos jours. Le service résiste malgré la migration massive vers d'autres plateformes, voilà, vers d'autres plateformes de, de messagerie instantanée, que ce soit WhatsApp, Signal, Telegram et même les options de, de, de messagerie réseau. Voilà. Testra SMS, comme vous pouvez le voir, n'est vraiment pas une nouveauté. Mais il s'agit d'une alternative intéressante pour ceux qui s'ennuient de l'application SMS, MMS préinstallée sur le smartphone. Donc ici, Testra peut offrir une expérience plus rapide avec des options de personnalisation supérieures et j'ai vraiment trouvé ça vraiment vraiment génial donc une fois que vous êtes ici ici vous allez définir testra comme votre application de, 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 de messagerie par défaut voilà. une fois que c'est fait défini par défaut vous allez voir que vous aurez plusieurs options voilà vous aurez plusieurs options avec testra sms voilà que ce soit de la personnalisation quand vous venez ici, vous avez dans paramètres ici, vous avez cette possibilité là de personnaliser l'apparence. Voilà, vous avez cette possibilité de personnaliser l'apparence. Si vous voulez l'écran, l'écran comme Android ou bien foncé noir ici, ou bien la couleur des thèmes, vous pouvez changer la couleur des thèmes. Il y a plusieurs couleurs hein, à vous de choisir la couleur que vous voyez. Voilà, vous pouvez changer la couleur ici ou bien changer la couleur de l'icône ici. C'est vraiment c'est vraiment euh, une application SMS vraiment que vous allez pouvoir plus personnaliser style de bulle vous pouvez régler la, le style de bulle la police la taille des SMS et tout lorsque vous venez ici dans badge ici 
vous avez cette possibilité là de soit afficher le badge ou non ici et aussi les sms ici vous pouvez soit activer l'accueil de réception afficher le nombre de caractères suppression des actions et signes voilà donc c'est vraiment une application qui a vraiment plusieurs fonctionnalités que ça parle déjà des compositions rapides des messages vocaux rapides des contacts de téléphone uniquement il y a plusieurs panoplies ici de paramètres qui vont vous permettre déjà de pouvoir mieux utiliser comme je l'ai dit c'est vraiment pareil oh là là c'est vraiment pareil que euh, le SMS modèle, mais celui-ci a vraiment plus de fonctionnalités. Donc, je vais vous laisser découvrir. Vous allez voir que c'est vraiment super. Voilà. Pour la troisième application que vous allez découvrir ensemble, qu'on va découvrir ensemble, il va s'agir de DJ Music Mister. Voilà. Et monsieur DJ, mettez un disque, je vais danser avec mon temps. Si vous avez toujours voulu être un DJ et produire vos propres tubes, sachez que ce n'est vraiment pas si facile. Cependant, c'est vraiment en forgeant qu'on l'un devient forgeron. Et cette application que vous voyez ici, DJ Music Mixer, est un DJ virtuel et une table de mixage où vous pouvez mixer vos propres morceaux dans le confort de votre smartphone. Non seulement vous pouvez remixer des chansons, mais aussi vous pouvez aussi faire de la musique rythmée et enregistrer différentes mix ici vous voyez bienvenue dans dj hit ton kit personnel de, de création musicale ici vous, vous appuyez sur commencer et ici vous allez prendre la musique à tout vous allez faire suivant ok bla 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 j'ai compris continuer voilà non je vais pas payer je vais plutôt partir sur la version gratuite donc là j'ai désactive et c'est gratuit activé ici voilà je vais désactiver non. Voilà, ici lorsque vous allez rentrer dans l'application, ici, vous allez voir que le, la table de mixage va s'afficher automatiquement. Voilà. Et c'est vraiment, c'est vraiment comme un mixeur. Hein. Vous avez cette possibilité d'ajouter des disques ici, d'ajouter des disques ici, de régler le, le volume ici, de régler le volume, de changer les, les, les basses et tout. Donc c'est vraiment, vraiment une table de mixage qu'on vous offre ici. Voilà. Et vous avez, vous pouvez ajouter de la musique ici. Vous voyez que ça rentre directement dans, 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 dans votre son, voilà, dans la partie de votre son ici. Je n'ai pas envie de mettre un son pour avoir des problèmes de droit d'auteur. Mais vous allez voir que vous avez déjà pouvoir mixer des sons grâce à cette application mobile du nom de DJ Mixer ici. Voilà. Vous avez plusieurs fonctionnalités. C'est vraiment une application qui est, qui est vraiment dotée de plusieurs fonctionnalités. Vous voyez ici. Voilà, c'est super génial. Vous pouvez régler ici les basses, ici, tourner pour régler la basse, les lobes. Voilà, pour ceux vraiment qui maîtrisent, pour maîtriser, vous pouvez même enregistrer ici, appuyer sur enregistrer pour commencer à enregistrer, mixer un son et enregistrer le mixage en même temps. Donc, c'est vraiment une application super pratique qui va vous permettre de pouvoir mixer vos sons directement chez vous à la maison sans vous déplacer et tout. Voilà, donc l'application se nomme DJ Mixer. Vous pouvez le voir ici. Le nom c'est DJ Mixer. Voilà. Pour l'application que nous allons découvrir encore, il va s'agir de Wi-Fi QR Code Passport. Wi-Fi QR Code Passport. Si vous avez par exemple un voisin qui vous a connecté sur son Wi-Fi, voilà, mais il ne vous a pas donné le mot de passe, c'est l'application qu'il vous faut. Parce que une fois que vous êtes connecté déjà sur le Wi-Fi, vous avez cette possibilité là de voir déjà le mot de passe. Voilà. Donc si votre voisin vous avez demandé à votre voisin de vous connecter sur son Wi-Fi et il a dit dans mon ton téléphone, je vais mettre le mot de passe dessus mais il ne vous a pas donné le mot de passe ne vous inquiétez pas grâce à cette application du nom de wifi qr code password vous allez pouvoir déjà voir le mot de passe donc imaginez que je suis connecté à tu sur un wifi voilà, je suis connecté sur mon wifi quand je viens ici et j'appuie ici je vais voir un qr code qui va s'afficher voilà, ce QR code que vous voyez ici là, il suffit tout simplement de faire une capture d'écran vous pouvez même essayer en même temps que moi hein. vous allez faire une capture d'écran de mon QR code ici voilà je fais la capture d'écran voilà j'ai bien fait la capture d'écran une fois que j'ai fait la capture d'écran il suffit tout simplement de rentrer sur l'application wifi qr code ici vous allez voir que l'appareil photo va s'ouvrir automatiquement on va me dire de scanner vu que j'ai fait une capture il suffit tout simplement de venir ici dans la partie image ici j'appuie je sélectionne l'image en question galerie voilà l'image en question je sélectionne et vous voyez vous voyez que 
le mot de passe ici s'affiche automatiquement. Donc, si quelqu'un vous a connecté sur son, son Wi-Fi, il suffit tout simplement de faire la capture du QR code qui est sur votre téléphone et vous venez ajouter directement dans l'application et on va vous donner le mot de passe super facilement. Donc, j'espère vraiment que ces applications vous ont plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Ciao, ciao